রসুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক টোলাতে একটা করা মসজিদ বানার আদেশ দিয়েছেন সোনা নাবু দাউদের হাদিসা আছে আমার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বে বেনাইল মাসাজিদ ফি দূর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক টোলাতে একটা করে মসজিদ তৈরি করার আদেশ দিয়েছেন ওয়ান তুনাজ জাফা এবং মসজিদকে সাফ সুতরা করার আদেশ দিয়েছেন ওয়া তুতাইয়াবা এবং সুগন্ধিময় করার আদেশ দিয়েছেন মসজিদ তৈরি করে মসজিদকে সাফ সুতরা করে রাখতে হবে ঝাড় ঝাঁটা দিতে হবে মসজিদ ঝাড় দেওয়ার ফজিলত জানেন কত ফজিলত রসুল্লাহ সাহাসাল্লামের যুগে সহি বোখার হাদিস রসুল্লাহ সাহাসাল্লামের যুগে একজন মহিলা কিংবা একজন পুরুষ ওর কাম ছিল মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া হঠাৎ রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম দেখছেন যে ওই মহিলাটা বা ওই পুরুষ নাই রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ওই মহিলা বা ও পুরুষ যে মসজিদ ঝাড়ু দিত কোথায় গেল সাহাবাহ একরাম বললেন রাত্রে মারা গেছিলেন আর অন্ধকার রাত্রি ছিল আপনাকে কষ্ট দিব না মনে করে আপনাকে আমরা সংবাদ দিনই আমরা দফন করে দিয়েছি জানাজা পড়ে দফন করে দিয়েছি তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হাল্লা আজান তুমুনি তোমরা আমাকে সংবাদ কিনে দাও নি দুল্লুনি আলা কাবরেহি চলো তার কবরটাকে দেখিয়ে দাও সাহাবা একরাম গেলেন তার কবরটা দেখিয়ে দিলেন কবরকে সামনে করে রসুল্লাহ সাহা সাল্লাম জানাজা পড়লেন রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম আগে দাঁড়াইলেন পিছে সাহাবা একরাম সাববান্দি করলেন এবং কবরকে সামনে করে জানাজা পড়লেন তো মসজিদ ঝাড় দেওয়ার কত ফজিলত রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম ওই লোকটার বা ওই মহিলাটার জানাজা পড়তে পেলেন না তো কবরকে সামনে করে জানাজা পড়লেন এই হাদিসে একটা মশলা বুঝতে পারা গেল যে কোনো মানুষ হয়তো দিল্লিতে আছে বা বম্বাই আছে সফর দূরে আছে বিদেশে আছে আর তার আত্মীয় স্বজন কেউ মারা গেছে জানা যাতে শরিক হতে পায়নি মাটিও দিতে পায়নি তখন অনেক জায়গা থেকে ফোন যায় যে অমুকজনের বাবা বা ভাই মারা গেছে উনি ছিলেন না দিল্লিতে ছিলেন উনি এসেছেন এখন কি করবে মাটি দিবে না কি করবে তো এখন আর মাটি দিতে হবে না ওই কবরকে সামনে করে জানাজা পড়তে পারা যায় জানাজা পড়লে পারে ওটা যথেষ্ট ওটা দোয়া হয়ে গেল জানাজাটা আর একটা তারপরে কি হলো তুতেই যাবা মসজিদকে সুগন্ধিময় করে রাখতে হবে মসজিদে আতর দিয়ে রাখেন সুগন্ধি দিয়ে রাখেন এটা রসুল্লাহ সাহাসাল্লামের আদেশ আল্লামা ওবেদুল্লাহ মুবারাকপুর রহমতুল্লাহ আলহ মিরাতুল মাফাতিতে এই হাদিসের সারা করতে গিয়ে লিখছেন যে উমর রদিয়াল্লাহ তালা আনহ যখন জুমার খুদবা দিতে দাঁড়াইতেন তো আবদুল্লাহ বিন উমর উনার ছেলে ওই মসজিদে ধোঁয়া দিতেন ধোঁয়া মানে কিসের ধোঁয়া এক গেলা কাঠ আছে কাঠ গেলা যদি জ্বালা যায় তো অতি সুগন্ধি হয় ওই সুগন্ধির ধোঁয়া দিতেন তো মসজিদকে সুগন্ধিময় করার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু মসজিদকে জাকজমাক করার নিষেধ আছে রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম বলছেন মা ওমের তো বেতাস ঈদ ইল মসাজিদ মসজিদকে জাকজমাক করতে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়নি জাকজমাক রং বিরঙের রং করা এটাকে জাকজমাক বলে তো আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস রাজিল্লাহ তালা আনহু বলছেন যে রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম তো নিষেধ করেছেন কিন্তু ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানরা যেভাবে জাকজমাক করে রেখেছে নিজের এবাদত গাহকে ওইরকম তোমরাও করবে আর দেখা দেখি এখন শুরু হয়ে গেছে মসজিদে দেখবে রং বিরং সবুজ লাল হলুদ আর রং বিরং করে মসজিদের রং করছে গুম্বাদ তৈরি করছে আর গুম্বাদকে সবুজ রং দিয়ে রং এ দিছে কিন্তু সবুজ রংটা জানেন সবুজ রং দেখে চমকে উঠছে আমি আজকে এক জায়গায় দেখলাম আর আর আস্তে 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 গুম্বাদ বনা আছে সবুজ রং দেওয়া আমি চমকে গেছি দেখে যে এদিকে বেরেলি আছে নাকি না আমাদের মধ্যেকারী লোক করেছে তো ওই রং বিরং করা জাকজমা করা তা রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম নিষেধ করেছেন মসজিদকে যেটা গুম্বাদ তৈরি করে সবুজ রং দিয়ে যেটা রং করে দেওয়া হয় না ওটাও ঠিক না গুম্বাদ যদি তৈরি করেই দিয়েছেন এই রকম সাদা রং দিয়ে দেন রং বিরং যেন না হয় দু চার রকমের রং যেন না হয় রসুল্লাহ সাহাসাল্লাম এটা থেকে নিশ্চিত করেছেন আমি আপনাদের সামনে যেটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আর এই আয়াতকে সামনে রেখে যে বিষয়বস্তুর আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম 
সাহাবা একরামের ভুল সংশোধন কীভাবে করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের যুগে সাহাবা একরাম যে ভুল করেছেন তা রাসুল্লাহ সাল্লাম সংশোধন কীভাবে করেছেন এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন প্রথম নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লামের বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল তার নাম হচ্ছে উমার ইবনে আবি সালামা রাসুল্লাহ সাল্লামের এক স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালামা উম্মে সালামার পূর্বেকার স্বামীর ছেলে উমার ইবনে আবি সালামা রাসুল্লাহ সাল্লামের বাড়িতে থাকতো ছোট্ট ছেলে রাসুল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে খেতে বসেছে খাবার খেতে খেতে ছোট্ট ছেলে বাচ্চা ছেলে যদি খাবার খায় দেখবেন একবার ওই দিক থেকে নিবে একবার ওই দিক থেকে নিবে একবার এই দিক থেকে নিবে তো এই বাচ্চা ছেলেটা খাবার খাচ্ছে একবার এদিক থেকে নিচ্ছে একবার ওই দিক থেকে নিচ্ছে একবার এদিক থেকে নিচ্ছে তো রাসুল্লাহ সাল্লাম সেই বাচ্চা ছেলেটার ভুল সংশোধন করছেন কিভাবে। ইয়া গোলাম এই ছেলে সাম্মিল্লা বিসমিল্লা বলে খাও বা কুল বেয়ামিনিক ডান হাতে খাও বকুল মিম্মায়ালিক তোমার দিকে যে খাবারগুলো আছে ওই খাবারগুলো খাও তিনটা কথা রসুল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে বললেন একটা বাচ্চা ছেলে ভুল করেছে তো বাচ্চা ছেলের মতন তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারিখেতে রসুল্লাহ সাল্লাম ভুল সংশোধন করেছেন জানা মানুষ ভুল করলে জানা মানুষের মতন ভুল সংশোধন করেছেন অজানা মানুষ ভুল করেছেন অজানার মতন ভুল সংশোধন করেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারিখাতে ভুল সংশোধন করেছেন তো ছোট্ট ছেলেটাকে রাসুল্লাহ সাল্লাম কী বললেন যে বিসমিল্লা বলে খাও কি বুঝতে পারা গেল খাবার শুরুতে বিসমিল্লা বলতে হবে শুধু বিসমিল্লা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মিলিত হবে না আর রহমান রহিম মিলিত হবে না শুধু বিসমিল্লা বলতে হবে উজুর শুরুতে শুধু বিসমিল্লা খাবার শুরুতে শুধু বিসমিল্লা বাড়িতে ঢুকবেন তখনও বিসমিল্লা শুধু বিসমিল্লা পাঞ্জাবি বা কুর্তা বা শার্ট যখন খুলবেন তখনও বিসমিল্লা এইসব জায়গাগুলো তো শুধু বিসমিল্লা আর রহমান রাহিম মিলে তো হবে না আর কোরআন তেলাওয়াত করবেন যখন আর সুরা ফাতেহা পড়বেন তো আউজবিল্লাহ মিনা শয়তান রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এইখানে আর রহমান রাহিম মিলে তো হবে তখন বুঝতে পারলেন তো বিসমিল্লা বলে খেতে বললেন আবার কেউ যদি ভুলে যায় বিসমিল্লা বলতে তো সোনানের তিরমিজির হাদিসা আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তখন বলতে হবে যখনই মনে হবে বিসমিল্লা শুরুতে বলতে খাবার শুরুতে বলতে ভুলে গেছেন যখনই মনে হবে তখন বলতে হবে বিসমিল্লাহে আউ্লাহু ও আ খেরাহু ওই কয়েক কথাটা বলে দিতে হবে বাড়িতে ঢুকার সময় কি হলো বিসমিল্লা বলতে হয় সহি বোখারের হাদিসা আছে বাড়িতে যখন মানুষ ঢুকে আর বিসমিল্লা বলে তো শয়তান আপোষে বলা বলি করে যে বাড়িতে ঢুকার সময় বাড়ির মানুষ বিসমিল্লা বলে দিয়েছে এই বাড়িতে থাকার জায়গা পাবে না তারপর আবার খাবার সময় যখন বিসমিল্লা বলে দেয় তখন শয়তান আপোষে বলা বলি করে যে এই বাড়ির মানুষ আবার খাবার সময় সব বিসমিল্লা বলে দিল এই বাড়িতে থাকারও জায়গা পেলে না খাবারও পেলে না এই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাও আবার কোনো মানুষ বাড়িতে ঢুকে বিসমিল্লা বলে না তখন শয়তান আপোষে বলা বলি করে যে বিসমিল্লা যখন বলল না তো খাবার থাকার জায়গা পেয়ে গেল আর যখন খাবার সময় বিসমিল্লা বলল না তখন বললে যে খাবারও পেয়ে এল থাকারও জায়গা পেয়ে এল খাবারও পেয়ে এল এই এই বাড়িতে আরাম করে খাওয়ার আরামে থাকো এটা বলবে তো বাড়িতে ঢুকার সময় যদি বিসমিল্লা বলে দেন শয়তান থাকতে জায়গা পাবে না খাবার সময় যখন বিসমিল্লা বলে দেবেন খাবারও পাবে না তো আপনার বাড়িতে শয়তান থাকবে না আর শয়তান থাকবে না তো কোন রকম রস ওয়াসা দেবে না বাচ্চা ছেলেরাকে ভয় দেখাবে না বাচ্চা ছেলেরা যে কান্নাকাটি করে তাতে থেকে আপনার বাড়িটা মাহফুজ থাকবে বেঁচে থাকবে তো কী বুঝতে পারা গেল যে বাড়িতে ঢুকার সময় দোয়াও কি হলো বিসমিল্লা শয়তান একবার বুদ্ধি বের করেছে রাসুল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে খাবার জন্য কি বুদ্ধি বের করলো রাসুল্লাহ সাল্লাম খাচ্ছেন সাহাবা একরাম খাচ্ছেন সোনা নাবু দাউদের হাদিস একজন দেহাতিকে শয়তান দৌড়িয়ে নিয়ে চলে আসছে আর দেহাতি এসে তাড়াতাড়ি খাবারে হাত দিতে যাচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাম দেহাতির হাতকে ধরে নিলেন তারপর আরও একবার দেখছেন তারপরে পরে এক একটা ছোট্ট মেয়েকে দৌড়িয়ে নিয়ে চলে আসছে শয়তান আর ওই ছোট্ট মেয়েটাও রাসুল্লাহ সাল্লামের খাবারে হাত দিতে যাচ্ছে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম ওই ছোট্ট মেয়েটার হাতকে ধরে নিলেন তারপর বলছেন যে দেখো যে খাবারে বিসমিল্লা বলা হয় না 
से खबर शयतान शरिक हो जाए शयतान सामिल हो जाए शयतान हमार संगे खबर जो सब प्रथम देहती के दौड़े लिए इलो और वो देहत जो हमें हाथ धरे निल तो आल्लर कसम कर देहतर हाथ संगे संगे शयतान हाथ धरा पड़े गे शयतान तो खेते पेले ना नाकाम गल आर आई छोट मेटा के दौड़े लिए हलो तार संगे खावर जो छोट मेटा जो खबर हाथ धोल हाथ धरे निल छोट मेटार हाथ संगे संगे शयतान हाथ धरा पड़े गे तेल क्यों बुझते पर गलो शयतान रसुल्लामर संगे खेते पेल ना वो छोटो मेटा बिस्मिल्ला बोलतुक ना वो दिहाती दौड़े आसत बिस्मिल्ला बोलतुक ना और संगे खाइत क्योंकि तो खेते पेल ना तो एक भूल संशोधन कर लें रसुल्लाम छोटो सिलेटा जो खबर सूझ तो बिस्मिल्ला बोलें तपर कि कुल बेयम एक डान हाथे खावा तो खबर खबर खावर समय डान हाथे खेते हो कि पान कर समय चा पान करें पानी पान करें डान हाथे पान करते और डान हाथे धरते हैं क्यों क्या बोलें रसुल्लाम एक बोलें शयतान बाम हाथे खाए बाम हाथे पान कर बाम हाथे धरे यही डान हाथे खेत हो डान हाथे पान पान करते और को जिन लिबें तो डान हाथे लीते हैं तरह भूल संशोधन कर लें तीन नम्बरे कि कुल मिम्मा आलिक तुम्हार दिखे जो खबरगुलो आई दिक्कत खा एदी के ओदी के एदी के से दिखे लिबे ना क्यों एक धार के खबर खेते हैं तो दो चार जन मेले पाँच जन मेले खबर खा तक अपना अपन दिखने खेते हैं मध्यखान झेड़े दीते हैं मध्यखने बरकत अवतीर्ण है खबर मध्यखान बरकत अवतीर्ण है सुनान आबू दावे हादिस रसुल्ला सहाल्लम सहबा एकराम जो चाषते नाम पढ़े लित सहबा एकराम तो बड़ो एक काढ़ाए जगह कुशोर पीड़ार काढ़ाई देखे वो बड़ो काढ़ाए एक हालुआ तैरी हत और समस्त सहबा एक चारों दिखे बसे जतें और नास्ता खेत तो रसुल्ला सहल्लम नास्ता खेते बस कुलूम जवान बेहार दिक्कत एक धार के खाओ और मध्यखाना ड़े दाओ से बरकत अवतीर्ण हो तो खबर खेते गले एक धार के खेत है यार नियम हो गल तो रसुल्ला सहल्लम एक छोट ऐल भूल संशोधन कर लें कि सुंदर भाव बुझिए दिलें डान हाथे खा बिस्मिल्ला बोले वो खा और निजे दिखने खा तो छोट ऐले भूल कर ले मतन कर भूल संशोधन कर लें ओर कमे जैनब बिनते आबी सालमा छोट मे रसुल्ला सहल्लम बाड़ी थकत रसुल्ला सहल्लम गोसलखाना गोसल करते ढुके और वो मेटा भरे ढुके ग तो रसुल्ला सहल्लम हाथे पानी ले भाई मेरे दिले और चेहराते मुख्यमंडले मेरे दिले छोटो मेटर ए पाला वोखान हटो छोट मे भूल कर लो गोसलखाना ढुके गल तो पानी ले भाई मेरे दिले छोटो ऐलर मतन ही भूल संशोधन कर लें तो रसुल्ला सहल्लम सहबा एक राम गोसलखाना गोसल करत पर्दा को गोसल करत पर्दा को सहबा एक राम गोसल कर हादिस आ तर मध्य क्या दो तीन हादिस आप सामने वर्णना करब आबूजार रजील्लाह तलाह रफजा बोले एक जैगा थकत उनार संगे उनार स्त्री थकत तो उन्नी उनार संगे स्त्री आपवित्र तो पानी छो ना गोसल करार्जन कैक दिन पार हो ग तरपर रसुल्ला सहल्लम का इसे रसुल्ला सहल्लम के बोल हालक तो यार रसुल्लाह ए आल्ला रसुल बर्बाद हो गलम हालाक हो गलम रसुल्ला सहल्लम बोलें कि बेपार कि तुम्हें हालाक कर ले तुम्हें बर्बाद कर ले तो आल्ला रसुल रफजाते छमार संगे हमार स्त्री छो अपवित्र होने और पानी छो ना ये थे गे तो रसुल्ला सल्लाम तक एक जो दासी के आदेश कर लें पानी लिए आना हलो पानी लिया से उठ के एकदि के बस दिलें पर्दा करार्जन और एकदि के दासी कपड़ दिए पर्दा करल और अबूजार के फारिदल्लाह तला हक गोसल कर लें तो पुरुष मानुष पर्दा कर गोसल कर लें गोसल करा जो हल तो रसुल्ला सल्लाम बैद उत्तईब उजू उल मुसलिम पवित्र मटी मुसलमान उजू करार जरिया जदिव दस बच्चर पर्त पानी ना पा जाए अपनी एम जगह चले गए से पानी पा जाए ना तो मटी आज मटीत तेम कर लेवें अपवित्र तेम कर लेवें तेम क्य भाव करते हैं हाथ के मटीत यह मारें दुई हाथ के मारार पर धूलोबाली थकबे फूक दिए भाव उड़िए दें तरह कब्जी पर्त 
হাত থেকে মরে নেন তারপর চেহারাতে ফিরিয়ে দেন হাতকে এই তেয়া মুহ হয়ে গেল অপবিত্র হয়ে গেছেন পানি নেই তবু তে এমন করে নিলেন কিংবা পানি আছে কিন্তু জ্বর হয়ে গেছে বা ঠান্ডা লেগে গেছে পানি ব্যবহার করলে পারে রোগ বেড়ে যাবে বা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন ওই তেয়া মুম করার আদেশ আছে কিংবা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে পানি নেই মাটিও নেই এবার কি করবেন এমন জায়গা হতে পারে পৃথিবীতে আছে বা হাওয়াই জাহাজে হাওয়াই জাহাজে এরোপ্লেনে যাচ্ছেন প্লেনে আপনি যাচ্ছেন সফর করছেন সেখানে পানি কম থাকে প্লেনে আপনাকে পুজো করতে দিবে না তো সেখানে মাটিও নেই পানিও নেই নামাজের সময় হয়ে গেল কি করবেন এ বেকার বিনা তেয়াম্মে বিনা অজুতে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে আর নামাজ হয়ে যাবে ওই সময়তে নামাজের সময় হয়ে গেলে পরে আশেপাশে পানি পেলেন না মাটিও নেই তেয়াম্মো করতে পারছেন না উজুও করতে পারছেন না তখন বিনা তেয়াম্মে বিনা উজুতে নামাজ হয়ে যাবে এর দলিল আছে রসুল্লা সাহাসলামের যুগে সাহাবাই কালাম করেছেন হার হারিয়ে গেছে লাই সরদিল্লাহ তাল আনহার তো সাহাবা একরম হাট ঢুঁতে যেয়ে সেখানে পানি পাননি আর উজুর তেয়া মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি তখন তখন সাহাবা একরম বিনা উজুতে নামাজ পড়ে লিয়েছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ দোহরেতে আদেশ দেয়নি তো যেখানে পানিও নেই মাটিও নেই নামাজের সময় হয়ে গেছে নামাজ পড়তে হবে তো বিনা তেয়া মুমে বিনা উজুতেই নামাজ হয়ে যাবে তো আমি বলছিলাম যে সাহাবা একরাম পুরুষ মানুষ পর্দা করে গোসল করলেন আর একটা হাদিস দেখেন সহিব বুখারির হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং নিসওয়ার ইবনে মাখরামা দুজনের মতভেদ হয়ে গেল যে এহরামের অবস্থাতে মাথাটা ধোয়া চলবে কি চলবে না এহরামের অবস্থা মানে হজ করতে যখন যায় মানুষ তো দেখবেন এই কোমর থেকে নিচে একটা কাপড় পরে থাকে সাদা রঙের আর এই গলা থেকে নিচে একটা চাদর থাকে এটা হজ করতে গিয়ে হাজিরা পরে এটাকে এহরাম বলে মাথাটা খোলা থাকে তো এহরামের অবস্থাতে যদি কেউ গোসল করে তো মাথা ধুতে পাবে কি পাবে না এই এই ধো এই নিয়ে দুটা দুজন সাহাবিতে মতভেদ হয়ে গেল তো ওনারা মাসলাটা তাহাকিক করার জন্য যে কোনটা সঠিক একজন সাহাবি ছিলেন আবু এয়ুব আনসারি ওনার কাছে একজন সাহা আবদুল্লাহ বিনে হোনেনকে পাঠিয়ে দিলেন আবদুল্লাহ বিনে হোনেন যে সালাম দিচ্ছেন আবু এয়ুব আনসারিকে আবু এয়ুব আনসারিকে দেখছেন যে কুঁয়ার পার্শে কাপড় দিয়ে ঘেরে দিয়েছেন আর ওই ঘেরার মধ্যে পর্দা করে উনি গোসল করছেন তা আবদুল্লাহ বিনে হোনেন ইনি যে সালাম দিচ্ছেন উনি আবু এই আনসারি রাদিল্লাহ তাল আনহ বলছেন যে কে ইনি বলেন আমি আবদুল্লাহ বিনে হোনেন আপনার কাছে আমাকে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস এবং মিসওয়ারি বিনে মাখরামা এই দুজন পঠালছেন একটা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে কি ফতোয়া যে এই হ্রামের অবস্থাতে মাথা ধোয়া চলবে কি চলবে না তো উনি গোসল করছেন পর্দা করে ঘেরে দিয়েছেন তারপর এই পর্দাতে ওপরে হাত দিলেন কাপড়ে হাত দিয়ে নিচে করলেন গলা পর্যন্ত নিয়ে এলেন এবারে এই মাথাটা দেখা যাচ্ছে এবার একজন মানুষ পানি ঢালছিল তাকে বললেন যে পানি ঢালো পানি ঢাললেন আর এই মাথাটাকে পানিটাকে এভাবে নিচড়ে দিয়ে মাথাটাকে হিলিয়ে দিলেন আর বললেন হা কাদা রায় তো রাসুল্লাহ সাল্লাম একসেল ওরা আসাহু আমি এহরামের অবস্থাতে রাসুল্লাহ সাল্লামকে এইভাবে মাথা ধুতে দেখেছি আমি হাদিসটার জন্য পেশ করলাম আপনাদের সামনে যে একজন সাহাবি পুরুষ গোসল করছেন কি করে পর্দা করে সাহাবা একরাম পর্দা করে গোসল করতেন পুরুষেরা আবার সহি বোখারিতে হাদিস আছে সহি মুসলিম হাদিস আছে মাক্কা যখন বিজয় হলো আট আট হিজড়িতে তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উম্মে হানের বাড়িতে গোসল করছেন আর ফাতে মারা দিল্লাহ তাল আনহা এই কাপড় দিয়ে পর্দা করে আছেন রাসুল্লাহ সাল্লামকে তো রাসুল্লাহ সাল্লাম নিজে পর্দা করে গোসল করলেন সাহাবা একরাম পর্দা করে গোসল করলেন পুরুষ মানুষ সাহাবা একরাম পর্দা করে গোসল করতেন রাসুল্লাহ সাল্লাম পর্দা করে গোসল করতেন তো মহিলাদেরকে কি করতে হবে পর্দা করতে হবে কি হবে না সাহাবা একরাম যদি পুরুষ হয়ে পর্দা করে গোসল করে তো মহিলারাকে কি করতে হবে কিন্তু দেখবেন আপনাদের এলাকা তো হবে হয়তো পুকুর যেখানে আছে পুকুর আছে না নেই আপনাদের এলাকাতে পুকুর আছে পুকুর আছে তো পুকুরে দেখবেন মহিলারা গোসল করছে কোনো পর্দা করে না বিনা পর্দাতে বে পর্দা হয়ে মহিলারা পুকুরে গোসল করে আর পার্শে আবার পুরুষেরাও থাকে থাকে কি থাকে না হ্যাঁ থাকে তো এই পুরুষেরা মহিলারাকে দেখছে মহিলারা পুরুষেরাকে দেখছে এই দেখাটা না যায় এই জন্য 
হয়তো বলবেন যে বাড়িতে গোসলখানা কতজনা বানাইতে পারবে কার অত টাকা আছে তো গোসলখানা নেই গোসলখানা নেই ঠিক আছে কিন্তু কি করবেন মা বোনেরাকে করতে হবে একটা কাজ কি কাজ করতে হবে পুকুর থেকে পানি নিয়ে চলে আসতে হবে বাড়িতে বালতিতে বা কলসিতে পুকুর থেকে পানি নিয়ে চলে আসতে হবে এবং বাড়িতে পর্দা সহিত গোসল করতে হবে মা বোনদেরকে আর ওই একসঙ্গে ওই দিকে ওই পুরুষেরা গোসল করছে এখানে মহিলারা গোসল করছে বা এক ঘাটেই দেখবেন পুরুষ মহিলারা গোসল করছে একেবারে না যায় হারাম কাম উভয়কে গুণা হবে পুরুষদেরকেও গুণা হবে ওই দিকে দেখছে আর ওরা এদিকে দেখছে মহিলাদেরকেও গুণা হবে এই জন্য আমার মা বোনেরা আপনারা ভালোভাবে কথাটা শুনেলেন আপনারা পুকুর থেকে বা টিউবওয়েলে থেকে পানি বাড়িতে নিয়ে চলে আসবেন আর বাড়িতে এসে পর্দার সহিত গোসল করবেন পুকুরে বেপর্দা হয়ে গোসল করা না যায় মহিলাদের মহিলারা যেন পুকুরে বেপর্দা হয়ে গোসল না করে তা আমি বলছিলাম যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রসুল্লা সাহাসাল্লাম সাহাবায়ক রামের ভুল সংশোধন করেছেন এরকম একটা হাদিস একজন দেহাতি অজানা মানুষ ও দেহাতি সেরকম জানছিল না দেহাতি মানুষ কেমন হয় বুঝতে পারবেন না কেন যে আপনারা বাজার শহরে থাকছেন তো দেহাতি মানুষ কেমন তার ব্যবহার কেমন বুঝতে পারবেন না ওই ওই দিকে যাবেন নদীর ওই ধারে কাটিহারের দিকে সাহেবগঞ্জের ওই দিকে তো বুঝতে পারবেন দেহাতি কেমন হয় কাকে দেহাতি বলা হয় গ্রাম্য মানুষ কাকে বলা হয় বড়ো বড়ো মলা নাকি ওরা তুমি বলবে আপনি বলতে হয় এটাও জানে না বুঝলেন এমন দেহাতি আছে ওই দিকে ও গ্রাম্য মানুষ ওরা তো একজন দেহাতি এসে দুরাকাত নামাজ পড়লেন আর রসুল্লা সাল্লাম বসে আছেন আর নামাজ পড়ার পর তাসাহুদে বসেছে তাসাহুদে বসে দুয়াগালা পড়ে কিনা তাসাহুদে আর তাহাতে বসে তো ওই দুয়াগালাতে বলছে আল্লাহ উমর হামনি ও মুহাম্মদান ওয়ালা তার হাম্মা আনা হাদা এই আল্লাহ আমার ওপরে রহম করো এবং মুহাম্মদের ওপরে রহম করো এবং আমাদের সঙ্গে আর কাউরির ওপরে রহম করো না তখন রসুল্লা সাল্লাম বললেন তুমি আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে ছোট করে দিল আল্লাহর রহমত তো সকলের জন্যই আছে পৃথিবীর সকলের জন্য আল্লাহর রহমত আছে আর তুমি ওলা তার হাম্মা আনা হাদা বলে আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে ছোট করে দিল তারপর লোকটা বসে থাকতে 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 একটু পরে ওই মসজিদের এক কোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলো সাহাবায়করাম নিষেধ করতে লাগলেন রসুল্লা সাহাসাল্লাম বললেন থামো এখন নিষেধ করিও না কেন এখনও পেশাব করছে ওই এক জায়গাতে পেশাবটা পড়ছে তোমরা নিষেধ করো বা কিছু বড় ডাঁট ডাপাট করো যদি তো হয়তো দৌড়বে এদিকে পেশাবটা ওইদিকে যাবে ওই দিকে যাবে গোটা মসজিদে পেশাবটা লেগে যাবে কিংবা পেশাব এখন পড়ছে ওকে যদি ডাঁট ডাপাট করো পেশাব করা বন্ধ হয়ে যায় তো পেশাব বন্ধ হলে পরে এক রকমের রোগ হয়ে যেতে পারে এই জন্য তাকে পেশাবটা করতে দাও পেশাব যখন করা হলো তো রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন যে ওর যে জায়গাতে পেশাব করেছে ওই জায়গাতে এক বালটি পানি ঢেলে দাও কোনো জমিনে কোনো জায়গাতে কোনো মাটিতে যদি কেউ পেশাব করে দেয় তো পবিত্র করার একটা তারিখে হলো জানতে পারলেন যে এখানে পেশাব করেছে তো এক বালটি পানি ঢেলে দিতে হবে তাহলে জায়গাটা পবিত্র হয়ে যাবে কিংবা জানতে পারলেন না এখানে পেশাব করে কেটে চলে গেছে তো জমিনটা জায়গাটা শুকিয়ে গেছে তো পবিত্র হয়ে গেল এটা সোনা নাবু দাওয়াদে হাদিস আছে আর সহি বোখারে তো হাদিস আছে হাদিসটা হলো এই যে রসুল্লা সাহাসাল্লামের যুগে কুকুর মসজিদে আসতক এক দোয়া দরজাতে ঢুকতক আর এক দরজাতে বেরিয়ে যেতক মসজিদে নয়বেতে মসজিদে নয়বেতে কয়েকটা দরজা ছিল তো ওই দরজা ঢুকলো আর এই দরজাতে বেরিয়ে গেল কুকুর তো কুকুর যদি মসজিদের ভিতরে ঢুকে তো পেশাব করবে আর কিছু করবে শুঙ্গবে কি করবে তো ফলাম নিয়ে কোন আর শুন আসাইয়া তো সাহাবা একরাম পানি টানি কিছু ছিটাইতেন না তো পবিত্র কিভাবে হতো হাওয়াতে বা রোদ্রে শুকিয়ে যেত দিয়ে পবিত্র হতো তো এই জায়গাতে কেউ যদি পেশাব করে দেয় পানি টানি কেউ ঢালে না কেউ দেখতে পেলে না রোদ্রে বা হাওয়াতে শুকিয়ে গেল জায়গাটা তো পবিত্র হয়ে গেল তো কোনো জায়গাতে মাটিতে যদি পেশাব করে দেয় কেউ তো ওর পবিত্র করার দুটো তারিখে হলো একটা হলো এক বালটি পানি ঢেলে দেন পবিত্র হয়ে যাবে কিংবা হাওয়াতে বা রোদ্রে শুকিয়ে যাবে তো পবিত্র হয়ে যাবে তো এক বালটি পানি যখন ঢেলে দিলেন তো ওই জায়গাটা পবিত্র হয়ে গেল তো ওই এক বালটি পানি ঢেলে দেওয়া হলো ওই মসজিদের কোনাতে দেহাতি পেশাব করলেন তো রসুল্লাহ সাহস এই এবার এই জায়গাটা তাপরা নিতে আসে সাহস দিকটা বাকি তো এই দিকটা যদ্দূর বললাম অনেক জায়গাতে আছে 
হাদিসের অনেক কেতাবে আছে তাবরানে তা আছে যে রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ওই লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তুমি আমাদের মসজিদকে ওয়াকুবদের ওখানে করলা যে আমরা আমাদের মসজিদ আর মসজিদে পেশাব করছো তো লোকটা বলছেন আল্লাহ রসুল আমি তো জানি না এটা মসজিদ আর ইজ্জত আলাদা ওই বাইরে একটা জায়গা ওয়ার ইজ্জত আলাদা আমি তো জানি না আমি ওই জায়গা যেমন এই মসজিদে ওই রকম আমি একই মনে করছিলাম যার কারণে আমি পেশাব করেছি আমার জানাই ছিল না এমন দেহাতি গ্রাম্য মানুষ যে মসজিদের ইজ্জত আলাদা হয় আর ওই বাইরের জায়গার ইজ্জত আলাদা হয় এটাও তার জানা নেই তোর ও অজানা মানুষ হলো তো রাসুল্লাহ সাহেবাম আল ভুল ওর ভুলটা সংশোধন করে দিলেন কীভাবে সুন্দরভাবে নরমভাবে ভুলটাকে সংশোধন করে দিলেন তো ও অজানা মানুষ যখন ভুল করেছেন তো রাসুল্লাহ সাল্লাহাম তার ভুল ওইভাবে নরমভাবে তার ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছেন আর সমা সমা ডা ডাইটাও ভুলটা সংশোধন করেছেন রাগারাগি করে রাগারাগি করেও ভুল সংশোধন করেছেন সমস্ত সময় নরমভাবে ভুল সংশোধন করেছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন সুন্দরভাবে আর সমস্ত সময় রাগারাগি করেও ভুল সংশোধন করেছেন এই সম্পর্কে সহিব বোখারির হাদিস আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করছেন যে উনি বলছেন যে বদরের যুদ্ধতে আমি একটা উঠ পেয়েছিলাম আর রসুল্লাহ সাল্লাম একটা উঁট খোমস থেকে আমাকে দিয়েছিলেন তো দুটা উঁট আমার হলো তো বিবাহ হয়ে গেছিল ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গে বিবাহ যখন হয়ে গেল তো ওয়ালিমা হয়নি আর বিদায়ও হয়নি বিবাহ হয়ে গেছে অনেকদিন পর বিদায় হয়েছিল আর ওয়ালিমা হয়েছিল তো ওয়ালিমা খিলাইতে হবে টাকা নেই দুটা উঁট আছে উঁট দুটো নিয়ে যাব একজন সৈন্যকারের সঙ্গে কথা করলেন উনি যে উঁট দুটো নিয়ে যাব আর এক প্রকারের ঘাস হলো ইজঘির ইজঘির ঘাস কেটে আনব কেটে এনে সৈন্যকারের কাছে বিক্রি করব যা টাকা হবে ওই টাকা দিয়ে আমি ওয়ালিমা করব তো এই কথাবার্তা হয়ে আছে অমুক দিন যাব ঠিক আছে এই বাড়ি থেকে আসছেন বোরা দড়ি টড়ি লিয়া জমা করে আসছেন যে যাব উঠ লিয়ে আর ইজকির ঘাস কেটে আনবো বিক্রি করব যা টাকা হবে তা দিয়ে ওয়ালিমা করব এসে দেখছেন তো উঁট দুটোর প্যাট কেটে কেটে কলে যা বের করে লেছে আর দুটোই উঁট মারা মারা গেছে কলে যা যদি বের করে লেয় প্যাট কেটে বাঁচবে কে বাঁচবে না মারা গেছে তো উনি বলছেন যে দেখে আমি থামতে পারলাম না কানতে লাগলাম তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে চলে গেলাম দিয়ে বললাম এরকম এরকম ব্যাপার হয়ে গেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন কে করলে তো ওই যে হামজা রাজিল্লাহ তালা আনহ ওনার সঙ্গে কিছু লোক আছে এই ঘরের মধ্যে আছে মদ পান করতে করতে বলেছেন একজন গান গেছিলো গান গান করছিলো একজন মহিলা গানে বলেছে যে মোটা মোটা উঁট দুটা বসা আছে এই মোটা মোটা উঁট দুটার কলে যা কে আনতে পারবে হামজা রাজিল্লাহ তালা আনহ উনি তালুয়া লে গেলেন আর প্যাট কেটে উঁট মানে কল যা বের করলে চলে এসছে তখন কিন্তু মদ হারাম হয়নি তখন হালাল ছিল এখন যদি কেউ মদ পান করে তো মদ হারাম আছে চল্লিশ কোড়া তাকে মারতে হবে কত চল্লিশ কোড়া মারতে হবে মদ পান করলে পারে তো তখন হারাম হয়নি যাই যাচ্ছে তো রসুল্লাহ সাহেবাম এবং আলী রাজিল্লাহ তালা আনো আর এক দুজন সাহাবি চলে গেলেন ওই ঘরে যে ঘরে এই মদ পান করছিলেন সাহাবায় কারাম ওখানে চলে গেলেন যাওয়ার পর রসুল্লাহ সাহেবাম হামজা রাজিল্লাহ তালা আনোকে ডাঁটা ডাঁটি করতে লাগলেন আর যে এই এই ধরনের কাজ করে এই করে ও করে এই ধরনের টাটাটি করতে লাগলেন হামজা রাদি আল্লাহ তালা আনহ নিশাতে এমনভাবে মাথা নাম নত করে আছেন মাথাটা নামতে হয়ে আছে নিশাতে যারা থাকে তো দেখুন না এইভাবে মাথাটা নাম করে থাকে তো একইবার এইভাবে উঠে মাথা চেড়ে দেখতে পারলেন না একবার মাথাটা উঠাইলেন তো হাঁটুতে রাসুল্লা সাল্লাম হাঁটুতে চোখটা পড়ল আর একবার এইভাবে মাথাটা উঠাইলেন তো লাভির সামনে চোখটা পড়ল আরেকবার তৃতীয়বার মাথাটা উঠাইলেন তো রসুল্লাহ সাহেবাম মুখমণ্ডলে চোখটা পড়লো আর রসুল্লাহ সাহেবামকে দেখতে পেলেন দিয়ে বলছেন যে আন তুম আবেদন লে আবি তোমরা আমার বাবার গোলাম আমাকে ডাঁটতে এসছো বাবার গোলাম মানে হলো ওনার ওনার বাবা হলেন আব্দুল মোতালিব আর রসুল্লাহ সাহেবাম আব্দুল মোতালিবের পোতা বাবার গোলাম হয়ে গেলেন আর আমাকে ডাঁটতে এসছো মানে নিশাতে বলছেন তো নিসার হালাতে বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বুঝে নিলেন নিসার হাতে আছেন একে আর কিছু বলা যাবে না ফিরে চলে গেলেন তো ডাঁটা ডাঁটি করে ডাইটা ভুল সংশোধন করতে গেলেন রাসুল সাল্লাম ডাঁটা ডাঁটি করলেন হামজা রাজিল্লাহ তালা আনহকে তো সময়ে ডাইটাও ভুল সংশোধন করেছেন 
এবার হাদিসটা কি হলো আলী রাদিয়াল্লাহ তালা আন হো উনি ওয়ালিমা খিলাবের জন্য সন্নকারের সঙ্গে কথা কথা করেছিলেন যে ইজকির ঘাস কেটে আনব আর সন্নকারের কাছে বিক্রি করব যে টাকাটা হবে ওই টাকা দিয়ে ওয়ালিমা করব এটা ছিল প্ল্যান কিন্তু ওর দুটা শেষ সব গায়ে হয়ে গেল আব ওয়ালিমা কি দেওয়া হবে ওয়ালিমা দেওয়ার কিছু নেই তো মুসনাদ আহমাদের হাদিস আছে এটা বোখারি আব্দুল পর্যন্ত সহি বোখারিতে ছিল মুসনাদ আহমাদের হাদিস আছে সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহ বলছে যে আমি একটা দুম্বা দেবো মদত করলেন ওয়ালিমা দেওয়ার জন্য ওনার সহযোগিতা করতে লাগলেন সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহ কি বললেন একটা আমি দুম্বা দেবো একজন সাহাবি বলেন এক সা জল দেবো একজন বলেন এক সা আমি মাকই দেব এইভাবে ওনাকে সাহাবা একরম সহযোগিতা করলেন আর ওনার ওয়ালিমা হয়ে গেল তো ওয়ালিমার তৈয়ারির জন্য ওয়ালিমার পরিস্থিতির জন্য সহযোগিতা করতে পারা যায় আপনি হয়তো এই এক একমন আটা পাঠিয়ে দিলেন একমন চয়াল পাঠিয়ে দিলেন পাঁচ কিলো আলু পাঠিয়ে দিলেন বা এক কিলো তেল পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এই ধরনের সহযোগিতা করতে পারা যায় ওয়ালিমার পূর্বে কিন্তু ওয়ালিমা খাওয়ার পর যে টাকা লেওয়ার রেওয়াজ আছে আপনাদের দিকে আছে কি না আছে কি আনি ওয়ালিমা খাওয়ার পর টাকা লেওয়ার রেওয়াজ আছে এই টাকা লেওয়াটা চলবে না ওয়ালিমা খিলে আপনাকে দোয়া দিবে যে ওয়ালিমা খাবে দোয়া দিবে আল্লাহ বারিক লাহম ফিমা রাজাক তাহম ফাক ফিল্লাহম ফারাহাম হুম তো আমি বলছিলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাম সময়ে ডাঁটা ডাঁটি করেও ভুল সংশোধন করেছেন এই ধরনের একটা হাদিস আরও শুনেন সূর্যে গ্রহণ যদি লাগে বা চন্দ্রে গ্রহণ লাগে তো দূরাকাত নামাজ পড়তে হয় দূরাকাত নামাজে কি আছে একটু আলাদা আছে নামাজটা যে প্রথম সুরা ফাতেহা পড়ে নিলেন তারপর লম্বা কেরাত করতে হবে কেরাতটা লম্বা করতে হবে লম্বা তেলাওয়াত হয়ে গেল তারপর রুকু করে নিলেন রুকুর পর আবার উঠলেন সামি আল্লাহ হলিমান হামেদা বলে আবার কেরাত শুরু করলেন কোরআন তেলাওয়াত শুরু হলো এই তেলাওয়াত করতে করতে প্রথমকার তেলাওয়াত থেকে একটু কম লম্বা করতে হবে তারপর আবার রুকুতে চলে যান তো কয়টা রুকু হলো দুটো রুকু হলো তো এক রেকাতে দুটো রুকু হবে আর দুই রাখাতে চারটে রুকু হবে এটা এই রুকুটা একটা বেশি একটা এক রেখাতে একটা রুকু বেশি এইভাবে দু রাখাত নামাজ পড়তে হবে দু রাখাত নামাজ পড়ার পর তখন কিছু আজ অনুষ্ঠিত করতে হবে আর তারপর সাদকা খেরা দান খেরাতও করতে পারা যায়